Hi guys, welcome to Study with Scarlet YouTube channel. So in the video, we will talk about surface chemistry chapter, class 12 level chapter chemistry, full chapter. Okay? So if you want to see our channel first time, click the subscribe button click so that our channel will be the videos so class 12 is the chemistry and everyday life chapter complete That's class 11 is the chapter complete Some basic concepts of chemistry, states of matter, thermodynamics, periodic table lesson And the chemical bonding is chapter class 11 So class 12 series is fresh start This is the class 12 series is the second lesson surface chemistry Okay so next lesson you want to comment on the next lesson Upload pandra. Okay, so now we in the video clip on surface chemistry. Okay, so surface chemistry it deals with the nature of surface and species. Or a surface rukna, adala and the surface or nature in the end and species deal pandra the surface chemistry. So surface chemistry per different phenomena phenomena. What is mean adsorption? And next thing is about absorption. Adsorption and absorption. Okay, so adsorption na inan patikena higher concentration of a, partic a particle um, of a gas or liquid on the surface. Okay, so higher particle on the surface layer ko and absorption por tori it will be distributed uniformly. So absorption on the uniformly throughout aar ko. Ana on the or a surface la on the ana adsorption por tori ki mere surface la higher quantity aar kar the adsorption. Okay, so adsorption absorption. Apni na inan gra definition par pa paato chikonga and adsorption por tori ki mangul karen the type of physics option and chemist option okay yeah so physics option for a uh, physics option okay physical absorption or chemical absorption so physics option for the very force pathing and I know a one to walls force okay so physics option for the very one to walls force next to pathing enough physics option on the reversible I irreversible and getting right it is reversible okay reversible then even the physical process so this is reversible then enthalpy porthorikum pathinga na enthalpy porthorikum it is 20 to 40 kilojoule very low enthalpy and ungalku layer porthorikum multi molecular layer formation will be taking place ana idhe idhe chemist option eduthinga na just opposite van der waals force inge vandha it is chemical force okay so chemical force idhe reversible chemist option chemical absorption is irreversible it cannot be brought back and it is the physical process the physics option is physical process but this is a chemical process next path is enthalpy will be very high 80 to 240 kilojoule per mole and this is multi molecular layer it is one layer the form of unimolecular layer so the difference is between physics option chemist option so here are two points that you can see one revolves force chemical force then reversible irreversible then you have to know about this thing the enthalpy and layer formation in the difference you can see the difference next we will see about what are the factors affecting factors affecting adsorption First, we will talk about the factors affecting nature and the adsorbate and the other one is the adsorbate and the adsorbend. So, let's talk about the adsorbate and the adsorbend. Okay, and the adsorption process is like either adsorb or other adsorb it either adsorb and the other adsorb and one which is adsorbing is adsorb and and one which is adsorbated is adsorb it for either on look up in the either adsorb or the okay, so which is adsorbed it is known as adsorb it and which is adsorbing that is known as adsorb and fine yeah Next, we will talk about what are the factors affecting adsorption. So, factors affecting adsorption is the first thing you can see is the nature of adsorbate. So, nature of adsorbate is the first thing you can see is temporary gas. Okay, so gas is the first thing you can see is the third concept. First, you can see temporary gas is more absorbed than permanent gas. Next concept is easily liquefiable gases. Okay, so easily liquefiable gases are adsorbed more. Next concept पातीगे ना, I'm sorry, easily liquefiable gases are absorbed more. Next इधर ले ना मैं इधर का ना example मटे इन्हें गर दा पातर लाम. 
ओके सो ईसिली लिक्विफयबल गैस अंत कॉन्सप्ट अमोनिया हेचसीएल आर्डर पड़ी को कार्बन डईआक्सैड अंड मीतें सो पर्म गैस पर हईड्रजन आक्सीजन नईट्रजन कुलोरी सो दिस इज द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फर्स्ट नेचर आफ दि अट्जारेट नेचर आफ अट्जारेट पर कॉन्सेप्टेजी ओके नेक्स्ट वो नेचर आफ अट्जारेंड ओके नेक्स्ट वो वि आर गोयिंग टू सी अब द नेचर आफ अट्जारेंड फर्स्ट पाती इट इस डिपिंग आन द नंबर आफ पोर्स अंत सर्फेस वो एतना पोर्स हॉल्स कॉन्सेप्ट नंबर आफ पोल्स वे डिपेंड आड अट्जारमेंट पाती फर्स्ट वह पाती आक्टिवेट चारोल ओके आक्टिवेट चारोल इस अट्जारमेंट नेक्स्ट पाती सिलिका जेल ओके सिलिका जेल इस अट्जारमेंट नेक्स्ट वो अलूमियम ऑक्सैड एल टू ओ थ्री नेक्स्ट क्ले दी आर गुड एक्सापल अट्जारमेंट And next pathing na next factor is specific area. So specific area of adsorbent. Okay, so specific area of adsorbent greater than the adsorption will be fine. Greater the surface area, amount of adsorbent is higher. Okay, so surface area and the adsorbent. This and the adsorbent. Look na, that la surface area more than that. You get adsorb by the surface. Mandu easily it can be adsorbed. That is more adsorbent can be adsorbed by the adsorbent. नेक्स्ट नेक्स्ट इत पाती नेक्स्ट वो टेम्प्रेचर सो टेम्प्रेचर पर टेम्प्रेचर इस इनवर्सली प्पोशनल ओकेवाचर इनक्रीस आचना अड्सापन विल बी डिक्रीस इट विल इनवर्सली रिलेश टेम्प्रेचर इन इनक्रीस आचना अड्सापन प्रास्स विल डी नेक्स्ट प्रशर पर इट इस डेरक्टली रिलेटड सो प्रशर इनक्रीस आचना अड्सापन विल आलसो इनक्री फैन सो टेम्प्रेचर की इनवर्स रिलेशनशिप स्पेसीफिक एरिया अंड प्रशर डेरक्टली रिलेशन डेरक्टली रिलेटड फैन या नेक्स्ट नम्बर पाकपो पाती ग्राफ पता पाकपर इट इस अड्सापन ऐसोम अड्सापन ऐसोम सो अड्सापन ऐसोम पेजर नड्सापन ऐसोम ऐसोम प्रासेसा पाती टेम्प्रेचर शुट बी कॉन्स्टेंट सो टेम्प्रेचर इज कॉन्स्टेंट कीपिंग द टेम्प्रेचर कॉन्स्टेंट ए ग्राफ इज प्लाटड बिटवी एक्स बै एम अंड प्रशर ओके एक्स बै एम अंड प्रशर अंड वि विल बी अटैनिंग इ ग्राफ वो इप्डी ओके टेम्प्रेचर अड्सापन ऐसोम बै कीपिंग द कॉन्स्टेंट टेम्प्रेचर शुट बी कैप्ड कॉन्स्टेंट ओके ग्राफ पाको अंड रे फ्रांट लेज अड्सापन ऐसोम अंड लांगयर अड्सापन ऐसोम सो रेमे ना उ डिस्क्रेबे फर्स्ट इत पाती फ्रांट लेज अंड इन पाती लांगयर सो रेमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट फार्मा अंत फार्मा ना इनको एक्सप्लेन पड़े फर्स्ट इतनी फार्मा पाती एक्स बै एम इज ईक्वल टू कैपि वन पवर एन फैन अंड लांगयर अड्सापन ऐसोम पर फार्मा पाती इट इस एक्स बै एम इज ईक्वल टू एक्स बै एम इज ईक्वल टू AP divided by वन प्लस बीपी फैन या सो पात्र विच मीन एक्सन पाती इट इस द अमौंट आफ अट्जारेट एक्स इज द अमौंट आफ अट्जारेट अमौंट आफ अट्जारेट रे रे सैडलिएमें अंड एम इज द अमौंट आफ अट्जारेट अट्जारेट And in here, first of all, this P is a pressure, and A and B, first of all, they are the Langmuir constant. Okay, so they are the Langmuir constant, Langmuir constant. So this is the, uh, um, I mean to say, this is about your. Uh, front lich and Langmuir, and separate of front lich Langmuir, first of all, first of all, front lich, pack it up. ओके या सो फ्रांट लिच पर तोरे की मुंगलों को फॉर्मूला है ना वंदे एक्स बाय एम एस इक्वल टू के पी वन पाई वन पावर एन के पी वन पावर एन सो इधर दोनों को लॉग कर दिया ना लॉग ऑफ एक्स बाय एम एस इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाय एन लॉग पी आई एम सॉरी स्पेस नहीं है सो दैट आई एम रब्बिंग दिस या सो लॉग एड थिंग ना लॉग एक्स बाय एम इस इक्वल टू इन द साइड मल्टीप्लिकेशन लग रहा है इट विल कम्मा सा एडिशन लॉग के प्लस वन बाय एन लॉग पी 
ஓகே யா ஸோ நம்ம இப்போ கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா இந்த கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இது வந்து சி இது வந்து எம் எக்ஸ் ஸோ இதில் ஸ்லோப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை என் அண்ட் வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் வந்து எக்ஸ் பை எம் அண்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் வந்து லாக் பி ஸோ உங்களோட கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே உங்கள் கிராஃப் இது ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்டில் வந்து லாக் எக்ஸ் பை எம் அண்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லாக் பி ஓகே யா ஸோ ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு ஒன் பை என் கிராஃப் வில் பி லைக் திஸ் அண்ட் இதோட ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் ஒன் பை என் அண்ட் இது தான் அந்த இன்டர்செப்ட் தட் இஸ் லாக் கே இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சி ஸோ இந்த கிராஃப் இதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஃப்ராண்ட்லேஜ் அப்சார்ப்ஷன் ஐ ஸோ தம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லேங்மயர் ஸோ லேங்மயர் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு இது ஐ மீன் டு சே எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிபி அண்ட் இதில் நீங்கள் ஹை ப்ரெஷராக என்னாகும் லோ ப்ரெஷராக இருந்தால் தான் என்னாகும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு A divided by B, okay? A divided by B, high pressure la A divided by uh, B ஆயிரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லோ ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ லோ ப்ரெஷர்னா இந்த இதை டேர்ம் நெக்லிஜ் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் ஸோ எக்ஸ் பை எம் கீழே இருக்க ப்ரெஷர் டேர்மில் அந்த ஒன் ப்ளஸ் பிபி வில் பி நெக்லெக்டட் ஸோ இட் வில் பி ஏபி ஸோ ஹை ப்ரெஷர்னா என்ன லோ ப்ரெஷர்னா என்ன இந்த கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த அட்சாப்ஷன் ஐசோ பார்ஸ் நம்ம பார்த்தது ஐசோ தேர்ம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோ பார் கான்செப்ட் ஸோ ஐசோ பார்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வித் கீப்பிங் constant pressure so pressure is constant okay so with constant pressure we are seeing and the physics option chemist option na rendu idha nama paakalam okay yeah so x intercept enna pathinga as same as that x by m and inga pressure irukku uh, i am sorry temperature uh, temperature uh, pressure should be kept constant constant and temperature should be uh, temperature should be in the x intercept so pressure constant and with the temperature nama check pananum yeah கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இதுக்கு இந்த கிராஃபும் இந்த கிராஃபும் வரும் ஓகே ஸோ இது என்ன ப்ராசஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்ட் இது என்ன ப்ராசஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபும் பார்த்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் கிராஃப் அண்ட் கெமிஸ் ஆப்ஷன் கிராஃப் ஃபைன் யா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி கொலாய்டல் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ கொலாய்டல் ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொலாய்டல் ஸ்டேட் அந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து தாமஸ் கிரஹம் தாமஸ் கிரஹம் அண்ட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்னதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சைஸ் ஷுட் பி ஃப்ரம் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டரில் இருக்கிறது தான் நம்ம கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இட் வில் நாட் பாஸ் த்ரூ த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ஸோ அது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ட்ரூ சொல்யூஷன் suspension and colloid அந்த மாதிரி த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு கொலாய்டல் ஐ மீன் டு சே அந்த த்ரீ ஸ்டேட்டில் ஐ எம் சாரி கொலாய்டல் ஸ்டேட் வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டேட்டில் ஒன்று அதில் இருக்கிறது தான் ட்ரூ சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் கொலாய்டில் அதில் ஒன்று தான் கொலாய்டல் ஸ்டேட் தட் ஜஸ்ட் த கொலாய்ட் சொல்யூஷன் அதை நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த அதாவது கொலாய்ட் ஸ்டேட் தான் இந்த டென்த் தபர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் டு டென்த் தபர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரூ சொல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து நே லெஸ் தேன் ஒன் நானோமீட்டர் இருந்தால் அது பேர் ட்ரூ சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் குளோரை டிசால்வ் இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட்டு சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நானோமீட்டருக்கு ஐ எம் சாரி தௌசண்ட் நானோமீட்டருக்கு மோர் தேன் தௌசண்ட் நானோமீட்டர் இருந்தால் அது வந்து சஸ்பென்ஷன் அண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் டர்ட்டி பார்ட்டிகல் அதாவது மட் வித் வாட்டர் அந்த மாதிரி இது மோர் தேன் அந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் வில் பி கிரேட்டர் பட் கொலாய்ட் சொல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்ட்டிகல் சைஸ் வில் பி ஒன் டூ தௌசண்ட் நானோமீட்டர் ஸோ ஒன் டூ தௌசண்ட் நானோமீட்டர் அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ஒன் டூ தௌசண்ட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருந்தால் இட் வில் பி த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஃபைன் யா ஒன் டூ தௌசண்ட் நானோமீட்டர் வரைக்
uh, gas in liquid okay so gas in liquid gas in liquid idha eppadi solvaanga na ungalku foam nu solvaanga gas in liquid ah ungalku foam nu solvaanga adukku example paathina whipped cream soap lather adha mari irukku okay so whipped cream and soap are the example for um, gas in liquid next gas in solid so gas in solid poratha varaikum ungalku example irukku na solid salt solid salt okay so solid salt adukku example paathina foam rubber and pumice stone foam rubber and pumice stone next paathina na liquid in gas liquid and gas ke example paathinga na aerosol so aerosol aerosol na and the perfume and the mari perfumes and the mari room spray and the mari irukadala vandu ungalku liquid and gas okay so liquid and gas example paathinga na cloud fog mist insecticide and the mari insecticide spray and the mari irukadala and next irukadhu most important thing enna nu paathinga na emulsion um, so emulsion na enna nu paathinga na liquid and liquid liquid and liquid state par enna nu paathinga na ungalku emulsion emulsion is liquid and liquid example paathinga na milk milk and okay yeah next vandu next most important enna nu paathinga na what is mean by gel okay so gel is nothing but uh, liquid and solid liquid in solid is known as gel example vandu butter and cheese inda rendu emulsion um gel um romba romba important butter cheese endha category la varunu kekkalam butter ge- uh, butter and cheese belongs to gel category which is liquid in solid butter and cheese vandu liquid in solid category la varalam okay so inda idellame paathukonga what is foam na gas in liquid foam in the sense gas in liquid gas in solid ku solid sol yaar sol na liquid and gas emulsion na ena gel na ena adik examples idu ellame nalla tharava paathukonga next nama paaka poradhu enna pathina ipo gas gas liquid liquid paathaachu and then next solid and gas solid and gas solid and liquid and solid and solid okay யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் அண்ட் கேஸ் சாலிட் அண்ட் கேஸை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோசால் வெரி சிம்பிள் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏரோசால் நெக்ஸ்ட் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் இஸ் கால்ட் அஸ் சால் வெறும் சால் மட்டும் சாலிட் அண்ட் கேஸ் வந்து ஏர் அதனால் ஏரோசால் அண்ட் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் இஸ் கால்ட் அஸ் சால் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் அண்ட் சாலிட் வந்து இஸ் சாலிட் இன் சாலிட் இஸ் சேம் ஆஸ் கேஸ் இன் சாலிட் கேஸ் இன் சாலிடையும் உங்களுக்கு சாலிட் சால் தான் சொல்லுவாங்க okay so gas in solid is also called as solid sol similarly solid and solid is also called as solid sol okay so aerosol aerosol solid and gas ke example porta varaikum pathinga na dust smoke andha mari idu and solid and liquid ke example pathinga na uh, anything any solid mixer with a liquid paint example and then solid and solid ke example pathinga na um, any metals andha mari illa the glass anything can be taken as an example but inno or idu the most important enna gas in gas vandu colloidal solution kedaiyadu it is not form a colloid idal solution and you have to remember about what is emulsion emulsion is liquid in liquid then you have to know about gel which which is liquid in solid then you have to know about sol which is solid in liquid fine so these three are very very important next vandu nama phases of colloids paapom what are the phases of colloids so phases of colloids poruth varaikum rendu phase irukku dispersed phase and dispersion medium okay so end the phase dispersed phase and dispersion medium end the phase la irukka and solid and uh, solid and liquid and the mari dispersed phase and dispersion medium so dispersed phase na dispersion medium na and the mari nariya question kekkalam for example pathinga na ungalku na ungalku adhe or or example vachu ungalku solli tharen so butter eduthukonga so butter poruth varaikum ungalku it is liquid in solid okay va so liquid in solid adula ungalku what is the dispersed phase enna kettaanga na it is liquid and dispersed medium is uh, solid okay so so, uh, so next pathinga na next example ungalku uh, milk eduthukonga so milk is liquid in liquid okay uh, milk is uh, mixed with water which is an emulsion and is example for liquid in liquid so dispersed phase is liquid and similarly dispersed medium is also liquid idha mari kekkalam then next innor again and i am going to explain with you with an example um, consider um, uh, salt so salt porthavarkum ungalku it is of course uh, solid in liquid so solid uh, solid in liquid appo dispersed 
because the face is solid and dispersed medium is liquid uh, next coming to fog mist and the mari uh, fog mist cloud alla it is liquid in gas so dispersed phase is liquid and the dispersed medium is gas for solid uh, i'm sorry for um, uh, dispersed uh, phase is liquid and dispersed medium is gas for fog mist okay yeah next nama type of colloid paakalam so type of type of colloid poratha varaikum rendu type irukku lyophilic lyophobic lyophilic colloids lyophobic colloids so lyophilic colloids pathinga na it have greater affinity and rendu space ku me affinity is greater and idhu konda affinity is not there and lyophilic is reversible lyophobic is irreversible okay and then uh, lyophilic example pathinga glue gelatin starch and the mari and lyophobic gold silver gold silver like that okay so is lyophilic for the very come it is the one which is loving water and lyophobic will be hating water water hating particles na solalam then when the base is on the based on the interaction between the phase and medium next on the based on the size on the moon is there that is multi-molecular macromolecular associated particles associated uh, are thing or that is uh, missiles okay yeah associated thing or muscles okay so first multi molecular portha varaikum pathinga na salts of gold sulfur salts and the idu salts of gold and uh, sulfur next macro molecule portha varaikum starch and cellulose starch and cellulose next associated or muscles portha varaikum soap which forms the muscles and uh, the it, it will lower concentration it will behave as an electrolyte fine yeah next one how colloids are prepared portha varaikum preparation how colloids are prepared first method enna paathina it is known as your uh, condensation method okay so condensation method la nareya processes irukku first process vandu oxidation uh, first vandu oxidation next vandu reduction next vandu hydrolysis next is double decomposition so oxidation uh, in anthony oxidation is increasing uh, oxidation is nothing but increasing in the oxidation number and uh, i'm sorry oxidation i know reduction i know uh, gain of electron loss of electron and this is double decomposition final thing is double decomposition okay so i love the queen i'm over example order path alarm so oxidation for the work in pathing alarm so2 plus h2s is oxidized to 3 sulfur plus 2 h2o this is a sol particle uh, next to put the work in pathing alarm 2 h2o okay 2 h2o um see what there are all right 3s plus 2 h2o okay fine reduction for the work in to a u c l 3 gold a u is gold plus s and stannic chloride is reduced to gold plus essential four okay yeah so next hydrolysis for the vacuum fecl3 with addition of water it is changed into iron hydroxide fp oh3 plus hcl next double decomposition so double decomposition for the it is a very very uh, important thing as2o3 in the reaction la ketu ungalku idu enna process nu kettinga na inge idu eludanum just for reference i am writing okay yeah to water so this is double decomposition so oxidation ke na reduction ke na hydrolysis ke na double decomposition ke na in the reaction ellame neenga paathu vechukonga next is about the dispersion method so dispersion method porth varaikum rendu method irukku mechanical dispersion uh, mechanical dispersion and bredig's arc method bredig's arc method dispersion method porth varaikum uh, mechanically dispersed and next is about the bredig uh, bredig's arc 
so bradix arc method la vandu ungalku commonly which is involved is platinum gold and silver or involved in bradix arc method okay so bradix arc method la adha irukku then peptidization so peptidization portha varaikum uh, it is converted precipitate ah convert aagudhu that is a precipitate is converted into the colloid uh, precipitate precipitate is converted into the colloidal solution known as peptidization colloidal solution is known as peptidization fine yeah next vandu namm vandu how can a colloid be purified preparation paathaachu next we will see about the purification of a colloid okay so purification portha varaikum first vandu ungalku dialysis so dialysis na it will uh, um, which the particle which does not pass through the parchment membrane can be removed from dialysis next vandu electrodialysis is, uh, is with uh, pass, passing the uh, electric charges pass panni electrodialysis next ultra filtration pa- ultra filtration these are the methods by which the colloids can be filtered or uh, purified okay so ultra filtration fine yeah uh, next nam paaka pora concept was what are the positive colloids na ena positive colloids and negative colloids so positive colloids na ena negative colloids na ena paakala so positive colloids portha varaikku mostly ungalku hydroxides irukum hydroxides irukum and uh, example paathinga na feoh3 aluminium hydroxide iron hydroxide chromium hydroxide indha mari idella vandu positive colloids and um, basic dyes example methyl blue and hemoglobin okay so basic dye such as methyl uh, blue and hemoglobin these are the positive colloids uh, then negative colloids portha varaikum it is uh, negative colloids portha varaikum uh, sulfides okay mostly sulfides okay so sulfides that is as2 s3 cadmium sulfide sb2 s3 so this is the examples for uh, negative colloids and um, metals metals such as chromium silver gold palladium this are the examples for negative colloids then idhuk basic dyes irundha mari inge vandu idhuk acidic dyes okay so acidic dyes are an example acidic dyes such as eosin eosin dye is an acidic dye so these are the example for negative colloids so you have to learn what is the positive colloid ke nadu negative colloid ke nadu hydroxide sulfate and this thing and idhuk basic dye idhuk acidic dye okay so metals or metals edhula irukku nu ketta it is an example for negative colloid adha mattum neenga paathukonga metals ellame negative colloid fine yeah next nama paaka pora concept enna nu pathinga how can a coagulation of colloid okay so coagulation of a colloid la da nammalku varum coagulation so coagulation undu eppadi nu pathinga adding excess electrolyte add panna when excess electrolyte is added a colloid can be coagulated so coagulation portha varaikum ungalku hardik skulls rules or rule irukku hardy skulls rule okay so hardy skulls rule states that greater valency of the active ion greater will be the coagulating okay so and the valency valency greater ah irundha and the coagulation power will be greater okay so greater the valency greater the coagulation greater valency greater coagulation so idhukku vandu example paathinganaley ungalku theriyum coagulation so for example nama eduthukalam um, yeah aluminum 3 plus magnesium 2 plus sodium plus okay va so we have to coagulate this um, we have to um, coagulate the negative sol of as2 s3 idu coagulate pananum idukku edu which is the best coagulating agent appadi ketanga na neenga enna sonna greater valency so greater valency idu edhula irukku aluminum ku plus 3 magnesium ku plus 2 followed by uh, sodium ku plus 1 so you have to write aluminum 3 plus have greater coagulating power followed by magnesium 2 plus followed by sodium plus so this is about the coagulation concept with hardy skulls rule okay அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிம்லர்லி நம்ம வேறு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ வேறு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தென் சிஎல் மைனஸ் ஸோ இதில் வி ஹாவ் டு கோயாபுலேட் த பாசிட்டிவ் சோல் விச் இஸ் அயன் ஹைட்ராக்சைட் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் சோல்ஸ்னா அது சல்ஃபைடு அது நெகட்டிவ் சோல் இது பாசிட்டிவ் சோல் ஸோ பாசிட்டிவ் சோல் வந்து நெகட்டிவ் கொலாய்ட் வச்சு கோயாகுலேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஹவ் டு ஃபைண்ட் தட் வேலன்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கோல் குளோரின் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஐம் சாரி மைனஸ் ஸோ 
ஸோ பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிஓ ஃபோர் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிங்க இட் இஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் ஓ ஆக்சிஜனுக்கு வந்து இட் இஸ் மைனஸ் டூ ஸோ ஃபோர் ஆக்சிஜனுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இஸ் மைனஸ் எயிட் அண்ட் இட் ஷுட் பி இக்லைஸ் பை த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துடும் அண்ட் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிமிலர்லி எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐம் சாரி யா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டு கோயாகுலேட் த பாசிட்டிவ் சால் த கிரேட்டர் வேலன்சி ஆஃப் ஆக்டிவேட்டிங் அயான் ஆர் ஃப்ளக்சுவேஷன் அயான்ஸ் ஸோ வேலன்சி வந்து எதுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஃபைண்டிங் தட் த வேலன்சி ஆஃப் திஸ் வில் பி கிரேட்டர் சாரி தென் திஸ் ஃபாலோட் பை திஸ் சாரி ஃபார் தட் கன்ஃபியூஷன் ஆக்சுவலி நான் வேறு கொஷின்குள்ளே தான் சால்வ் பண்ணிவிட்டேன் அந்த அந்த எல்லோ கலரில் சால்வ் பண்ணது அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆஸ் த மோர் கோயாகுலேட்டிங் பவர் ஓகே protection of colloid how a colloid can be protected okay so adu vandu pathina gold number value so gold number vachi smaller the gold number greater the protecting power so greater the protecting power ஸோ இந்த கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மாலர் த கோல்டு நம்பர் கிரேட்டர் இஸ் த ப்ரொடக்டிங் பவர் ஸோ சில எலமெண்ட்ஸும் அதோட கோல்டு நம்பரும் எழுதுதேன் அதில் வச்சு விச் இஸ் மோர் ப்ரொடக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் கெலாட்டின் ஹீமோக்ளோபின் எக்கோட ஆல்பமின் அண்ட் ஸ்டார்ச் ஸோ இந்த நாள் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கோல்டு நம்பர் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஹீமோக்ளோபின்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எக் ஆல்பமின்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அண்ட் ஸ்டார்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி கோ கோல்டு நம்பர் கான்செப்ட் கோல்டு நம்பர் வேல்யூ ஸ்மாலாக இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பவர் ஸோ இதில் கெலாட்டின் இஸ் ப்ரொடக்டட் மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து விசிபிலிட்டி வந்து இட் கேன் நாட் பி சீன் பை த ஒரு வெறும் கண்ணை வச்சு உங்களால் பார்க்க முடியாது நேக்கட் ஆகி வச்சு பார்க்க முடியாது தென் இட் ஷோஸ் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் ஓகே ஸோ ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் தெரியும் வாட் இஸ் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் அண்ட் தென் டிண்டால் இஃபெக்ட் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் அண்ட் டிண்டால் இஃபெக்ட்னா என்னன்னு தெரியும் ஓகே ஸோ ஸ்கேட்டரிங் த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் நான் என்ன விச் வில் ஸ்கேட்டர் கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் விட் ஸ்கேட்டர் த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் and uh, brownian moment it is a zigzag it shows exact motion and tindal effect it will um, uh, tindal effect is that is uh, the scatter the light and electrical property properties or when it is called as electrophoresis and it will form the charge then emulsion concept paakalam then coming to the emulsion concept uh, so emulsion na enna pathinga na rendu liquid uh, okay so liquid and liquid is called as the uh, emulsion concept okay ஸோ எமல்ஷன் கான்செப்ட் ரெண்டு இது இருக்குது ஆயில் இன் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் இன் ஆயில் ஸோ ஆயில் இன் வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இன் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேஸ் ஆயில் இஸ் தி ஃபேஸ் அண்ட் வாட்டர் இஸ் தி மீடியம் ஆயில் வந்து இதில் உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஆயில் இஸ் தி ஃபேஸ் அண்ட் இங்கே வந்து வாட்டர் இஸ் தி மீடியம் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் இஸ் தி ஃபேஸ் அண்ட் ஆயில் இஸ் தி மீடியம் ஓகே ஸோ ஃபார் ஆயில் W4 water uh, yeah and uh, example பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் இதுக்கு வந்து மில்க் அண்ட் வேனிஷிங் க்ரீம் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் பட்டர் பட்டர் இது தெரிஞ்சா போதும் ஸோ மில்க் இஸ் அண்ட் ஆயில் இன் வாட்டர் எமல்ஷன் அண்ட் பட்டர் இஸ் வாட்டர் அண்ட் ஆயில் அமல்ஷன் எமல்ஷன் எமல்ஷன் ஃபைன் 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 யா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்னது பார்க்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் தி ஜியோலைட் ஜியோலைட் இஸ் அ ஷேப் செலக்டிவ் கேட்டலைஸ்ட் அண்ட் கேட்டலை கேட்டலைஸ் இஸ் கேட்டலிஸ்ட் அண்ட் அதோட ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் எம் எக்ஸ் பை என் ஏஎல் ஓ டூ எக்ஸ் எஸ்ஐ ஓ டூ ஒய் எம் ஹச் டூ ஓம் 
um, so it is one it is an oxide catalyst it is can be used in the cracking of hydrocarbons petroleum isomerization and common geolite uh, geolite on the ezsm5 which is uh, uh, used for conversion of alcohol to gasoline so idoda ungaloda surface chemistry chapter is over um, so idoda surface chemistry chapter mudinjiruchu ungalku indha chapter la edhaach doubt irundha comment la kelunga next ungalku endha video venum gradhin comment la sollunga okay so indha video ungalku pidichirundha like pannunga share pannunga comment pannunga marakama study with scarlet youtube channel ku subscribe panni support pannunga thank you for watching